Oh, mister, good evening. How are you? Oh, hello. Hello, Viene teacher. Good evening. Good evening. How are you? Five, ten. Okay, great. I'm happy to hear that. Let's begin. Okay, here we go. In my head. In my head. Okay. Um, let's see. Okay, everything's in order. Let's take a look at this. First things first, I have to call the attendance list. So when you hear your name, please let me know you're here. Okay, it's loading. Just give me a moment. Okay, here it is. Adán Iglesias Velázquez. Present teacher. Thank you. Arles Ernesto Lopez. Good evening, teacher. Good evening. Is your name Arles or Arles? Arles. Arles. Okay, thank you. Okay, uh, Baudilio Elenilson Rivera Ramirez. Baudilio Elenilson Rivera Ramirez. Not here? Okay, let's continue. Carlos Alberto Santos Reyes. Carlos Alberto Santos Reyes. Carlos Edgardo Cruz González. Carlos Edgardo Cruz González. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Cecia Gemima Ortiz Núñez. David Antonio Rosales García. David Antonio Rosales García. Presente, teacher, presente. Thank you. Edith Consuelo Represa Toledo. Presente, teacher. Thank you. Enrique Pérez Lemos. Present, teacher. Thank you. Erika Beatriz Guillén Pineda. Presente, teacher. Thank you. Ever Enrique Gallegos Mejía. Present, teacher. Thank you. Ever Francis Alballero. Ever Francis Alballero. Franklin de la O. Ayala Hernández. Franklin de la O. Ayala Hernández. Herbert Aristides Oya Ruiz. Presente, teacher. Thank you. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Presente. Thank you. José Amilcar Reyes Cruz. Here, teacher. Thank you. José Benjamín Gavidia Guevara. Thank you. Okay. José Valentín Rivera López. José, José Valentín. Se escucha muy lejitos. José Valentín. Bueno, por aquí lo veo en la I'm, lista. I'm here, oh. teacher. Ok, ok. Very good. Thank you. Hay oh, problemas sí. técnicos. Ok, no hay problema. Thank you very much. Uh, next, Juan Carlos Portillo Arias. Presente, presente, teacher. Presente. Thank you, thank you, thank you. Juan Francisco Arrabaza, Arrazábal, perdón, Calderón. Juan Francisco. Um, apareció escuchar una vocecita por ahí. Juan Francisco Arrazábal Calderón. Ok, ahí está. Thank you. Ok, Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Karen. Recién aterrizando y presente, teacher. Thank you. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Good evening, teacher. I am here. Okay, thank you. María Magdalena Cedillos González. Good evening, teacher. Good evening. Mauro Orlando Vázquez Segura. Presente, teacher. Thank you. Mónica Yvette Merino Rivas. 
Mónica Ivette Merino Rivas. Oscar Susana Castellano. Present teacher. Thank you. Salvador Manrique Hernández Vázquez. Present teacher. Thank you. Santos Mauricio Arias Valle. Present teacher. Thank you. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Ah, ahí está. Sorry. Ok, Wilber Rafael Rivas Arias. Good evening, teacher. Good evening. Ok, vamos con los que no me han contestado aún. Baudilio Elenilson Rivera Ramírez. You hear? Baudilio Elenilson, Carlos Alberto Santos Reyes. Se está conectando ahí Baudilio en este momento. Ok, ok, thank you. Uh, Carlos Alberto Santos. Presente, teacher. Thank you. Carlos Edgardo Cruz. Carlos Edgardo Cruz González. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Presente. Thank you. Ever Francis Alvallero. Ever Francis Alvallero. Franklin de la O. Ayala Hernández. Presente, ya vine. Thank you. Alvallero está con problemas de conexión, pero ya en breve. Ok, thank you. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. Ok. Tenemos el chat por acá. Franklin de la O dice presente. Eh, quiero ver, quiero ver. Juan Carlos Portillo Arias ya está. Quiero ver Juan Francisco Arrozábal dice hay interferencia. Ok, ya está la asistencia. Franklin de la O ya está también. Ebre Francis Alvallero presente. Dice, ok. Tomamos acá. Ok, thank you everybody. All right, let's continue. Uh, take a look. Welcome. Uh, this is Inglés Principiante Módulo 2, and that's me, Ivan Doñan, at your service. And this is session number seven. Yeah, number seven, and today's May 31st of 2023. So let's do this. Okay, so what do we have today is the grammar focus. We're going to review this. Vamos a repasar esto. Remember, present simple questions. We use do and does in present simple questions. Remember, for the affirmative form in the subjects, I, you, we, and they, you use the verb in base form. Se usa el verbo en forma base, like work, like, do, and have. If the subject is he, she, or it, the verb is different. You say works, likes, does, and has. Maudilio, ya está por acá. Thank you. Present teacher. Present, hello, thank you. <laughs> Okay, so he works, she likes, it does, it has. The verb is different. But in a question, things are different. For the subjects, I, you, we, and they, you need the auxiliary do. For the subjects, he, she, or it, you need the auxiliary does. And after that, you use a verb in base form. Siempre en forma base. Nunca lo vaya a ocupar de esta forma en una pregunta. Siempre en forma base. Okay. Do you play the guitar? He asks. So remember, with I, we, you, and they, you use do. Do they like music? With he, she, it, you use does. Does he like music? And then we have the word order of this. First, you need the auxiliary, do or does, then the subject, and then the verb in base form. Like, do you play the guitar? Do your friends live near here? Does Chris work on Sunday? Does it rain a lot here? These are yes, no questions because you can answer them by using yes or no, okay? But then you have this, where do your parents live? How often do you wash your hair? What does this word mean? How much does it cost to fly to Puerto Rico? These are information questions because you need specific information to answer them, okay? Where do your parents live? I say, my parents live in Santa Tecla. How often do you wash your hair? I wash my hair every day. What does this word mean? How much does it cost to fly to Puerto Rico? I don't know. 
So remember this, what do you do means what's your job. Examples, what do you do? I work in a bank. What do you do? I am a teacher. What does Sandra do? She is a librarian. What does your brother do? He works in web design. Now we did this exercise. We're not going to repeat it. No vamos a repetir el ejercicio que ya hicimos. We finished right here. Quedó de tarea esto. Knowledge check 3.7. Okay, vamos a revisar eso ahorita. So complete these conversations. Select the answer that contains the two words needed to complete each question. But it's the same exercise you have right here in the manual. Es el mismo ejercicio del manual. Complete these conversations, then practice with a partner. I need one volunteer to read the first conversation. Please. Who wants to try? Necesito un voluntario para leer la primera conversación. ¿Quién me ayuda? José Amir Carreyes. Let's do it. Microphone. What does your sister do? Mm -hmm. My sister, she's a nurse. My sister, she's a nurse. Mm -hmm. He does. He does. Mm, it's different. Who knows this one? Veamos. Creo que no me hicieron la tarea. Empiezo a sospechar. <laughs> okay. All right. Let's do this. Okay. So my sister, she's a nurse. She's I'm, going a nurse. To give you, I'm going to give you the first one. Okay. How does she like it? ¿Qué le parece? ¿Verdad? It's difficult, but she loves it. Okay. That's an example. Aquí tenemos un ejemplo. What about number two? I need a volunteer. If you know how to complete it, please raise your hand. Si usted conoce cómo completarlo, por favor, levante la mano y compartamos esto juntos. Um, por favor, alguien que pueda contestar. Maria de Lourdes, thank you. No, it's la tarea, teacher, pero trataré. Okay, let's try. What does your brother do? What does your, um, but Wait. take a look. It says, at, at, at the airport, he's a pilot. Uh -huh. Entonces hay que ver lo que dice abajo Where? también. Uh -huh. Where does your brother? Where does your brother work? Where does your brother work? At the airport, he's a pilot. At the airport, he's a pilot. Oh. Mm -hmm. How does, how does he like it? How does he like it? He, he does doesn't really like really it. Really like it. He doesn't really like it. Thank you, Maria Lourdes, very good. Number three, wants to try. Fíjense en lo que le contesta. Lo que le contesta es clave para formular la pregunta. Erika Beatriz. Eh, ahí sería el tres, teacher. Number three. three. Number ah. three, yes. Eh, how do you parents like their jobs. How do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. Creo que les gusta this. Mm -hmm. And then, what about the rest? Veamos lo que contesta. Dice, in an office in the city. 
in an office in the city. Le está dando una ubicación. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta? One, if you know, two, two. Raise, your, your, raise your hand. Arlesa Ernesto. Arles Ernesto. Arles me levantó la manita, pero no Perdón. sé. Perdón. Ok. I'm okay. sorry. Ok. Ya, yeah, yeah. ese, ese, ese es la importancia. Where... Esa es la importancia de poner la cámara, porque si tiene el micrófono desactivado y la cámara desactivada, no tengo idea qué está pasando del otro lado, ¿verdad? Ok, ok, Arles, let's do it. Ok, ok. I don't know to remember how the day the two Iron City office in the city. In an office in the city, but the question is different. But thank you, Arles. Cecia, what do you have? Where, where do they work? Where do they work? Okay, in an office in the city. Yeah, that's right. Thank you. Okay, thank you very much. Number four, what's the question? Maria de Lourdes. What did you do? What do you do? I'm a I student. I am a student. I see. How do you like your classes? How they do you like your classes? I like them a lot. Yes, okay. What do you do? I'm a student. I see. Ya veo. How do you like your classes? ¿Y qué opina de sus clases? ¿O qué le parecen sus clases? They're good. I like them a lot. Me gustan mucho. Dice. So, uh, that's it. You have information questions. This is Knowledge Check 3.7. Okay. All right. Now we're going to do this exercise right here. Just give me a second. Okay, this is extra. Okay, this is extra practice. You can see it here. Complete the questions in these conversations. Es parecido, solo que ahora ya no solo están un par de espacios, sino que es toda la oración la que hay que completar. Parecidas a estas, por supuesto, pero ahora oración completa. Mónica y Betty, José Benjamín, anuncian que ya están por acá. Veamos. Mónica y Betty. Y José Benjamín. Ok, la disculpa, voy manejando. Ok, bye. No se distraiga el volante, por favor. Ok. All right, so number one is an example. Where does your brother work? My brother, he works in a department store. What does he do? He works in the shoe department. He's a salesperson. ¿Cómo saben qué pregunta van a poner? Le dan la respuesta. La respuesta es la que les da la clave para hacer la pregunta. For example, number two, you have what? A saber qué será. Por lo tanto, vamos a ver. Kelly and Pam are nurses. What's the question? Kelly and Pam are nurses. That's the answer. What is the question? Salvador Hernández. Uh, what do you work, Kelly and Pam? Okay. Veamos. Let's take a look. Remember the question. Okay, you have to, well, the question structure is you need to use a WH word. After that, you need an auxiliary verb. After that, you need a subject. After that, you need a verb in base form, okay? And after all that, you're going to need whatever is necessary in a question mark. So remember the question. You say, what? ¿Cuál es la pregunta que se hace cuando usted quiere saber la profesión o el oficio o la ocupación de alguien? ¿Qué pregunta es? María de Lourdes. Bueno, hemos estado eh, trabajando con what do you do. What do you do? That is correct. Okay. What 
do you do? So, what do you do? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjese bien. Nada más tenemos que sustituir el sujeto. Y eso es todo. La respuesta acá dice, Kelly and Pam are nurses. Entonces, ¿cuál será la pregunta? María de Lourdes. And then Karen Julissa. What do Kelly and Pam do? What do Kelly and Pam do? Así es. What do Kelly and Pam do? ¿Por qué ocupamos do? Porque Kelly and Pam, este sujeto es el equivalente de they. What do they do? What do Kelly and Pam do? So, what do Kelly and Pam do? Kelly and Pam are nurses and they work together too. Aha, uh -huh. so where, blah, blah, blah. The answer is at Springfield Hospital. Karen Julissa, do you have a question? Uh, the question answer in this case? Sería ahí, where, where do you, no, where, where do Kelly and Pam work? Okay, good. So you say, where do Kelly and Pam work? Okay, that's good. Sin embargo, está bien, no hay problema, no hay ningún problema. Sin embargo, hay algo que hay que saber, ya que acabamos de decir, what do, Pelly, what do Kelly and Pam do? Y luego dice, Kelly and Pam are nurses and they work together too. Y luego decimos, where do Kelly and Pam work? Gramaticalmente está correcto, pero hay un pequeño problema en la conversación que repetimos mucho, Kelly and Pam, Kelly and Pam, Kelly and Pam. ¿Verdad? Entonces, para no repetir Kelly and Pam, ¿qué podemos decir? Okay. Así es. Entonces, la pregunta nos quedaría... Ajá, Wilbert. Where do they work? Where do they work? At Springfield Hospital. Correct. Entonces, ocupamos they para no repetir Kelly and Pam cada vez que las mencionamos. ¿verdad? They, ellas. Ok. Good. Number three. Ahora veamos, ya no les muestro esto más, ok. So, where, bla, 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 my daughter works in an office, ok. Desde ya voy a vetar a María de Lourdes para, esta, para este ejercicio. Lo siento, María de Lourdes, ok, la, la voy a vetar un momento. So, para presidente yo, va a estar vetando. So, uh, number three, so what is it? Veamos, dice where, y luego my daughter works in an office. Cecia. Eh, no sé, pero va a intentar. Where do your daughter work? Ok, your daughter es el equivalente de cuál sujeto? Ah, sí, 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 she. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Where she. Mm -mm. Where? Where, where does she or daughter? Uh, sería en este caso, where does? Where does she? Where es does posible, she work? Pero ahora. Where esto... does Tarer work? ¿Cómo? Ok, bye. Usted podría preguntar, where does she work? Gramaticalmente es, una, es, es correcto, está bien estructurado. Pero aquí se da el problema contrario. Si alguien llega y, usted le, y le preguntan de una sola vez a usted, Cecia, mire, where does she work? Y solo le dicen eso, where does she work? Usted le va a preguntar, ¿de quién está hablando? O sea, she, ¿quién? Mi mamá, mi hermana, mi prima, mi mejor amiga, ¿de quién estamos hablando? Entonces, cuando nosotros mencionamos a alguien por primera vez, lo mejor es no ocupar el pronombre, sino decir a quién nos referimos. Sería en este caso, como es where una conversación. Where does your ajá, daughter where, work? 
where does your daughter work? Así es. Y luego dice, my daughter works in an office. Ahora sí, ya los dos sabemos que estamos hablando de esa persona. Ahora sí ya podemos ocupar un pronoun. Entonces, ¿qué nos queda luego? Do you want to Say continue? It. Okay. What does she? What does she? What does she? What does she do? What does she do? She's an accountant. Bueno, ahí está. Gracias, somos unos alumnos muy buenos. Sí, sí, correcto. Pero necesito que hagan la tarea. <laughs> ok. Con ellos serían mejores aún. Ok, so number four. What is it? Enrique Pérez Lemos. De hecho, lo voy a intentar. Dele, dele. Number four. Number four. Lily, Lily A. What do you do? Ok, sería what. Veamos what? la respuesta. Dice Joe and I. We fix ah. computers. Entonces sería. Ellos. Pero fíjese bien. El que le contesta dice, Joe and I, uh -huh. we fix computers. Entonces, um, ajá. Sería, what does, what do, do uh -huh. what does, do. Uh -huh. What, solo puede ser das o do, what? pero no los dos. What do. Uh -huh. You, they. No, no podemos ocupar you and they porque los dos son pronombres. Es uno o es el otro. Ah, what do you? Tú. Ajá, eso sí. Sí, what do you? Uh -huh. eh, as. What do you? As ellos. O mm. nosotros. No, mm. not really. No, sorry, sorry, Enrique. Okay, let, let's see. Uh, Cecia? What do Joe and you work do? Work or do? Do, do, do. Okay. What do you and Joe do? Oh, what do Joe and you do? ¿Qué pasa es que decir Joe and you no se escucha muy natural? Es mejor decir you and Joe. So, what do you and Joe do? Al decir eso, veamos por acá. Nos queda así. What do you and Joe do? Que sería lo mismo que what do you, pero el you plural, ¿verdad? No es singular. What do you do? What do you and Joe do? What do you do? So, he says, Joe and I. We fix computers. And then how? And the answer is, we like it a lot. Wilber. A ver, ¿cómo va? Oh, do you like? How do you like it? Sería, ¿verdad? How do you like it? It, también para, es un pronombre que se refiere al trabajo que hace. So, how do you like it? We like it a lot. Okay. There you go. These are extra exercises. Let's do this. Complete the conversations. Do you have a... Yes, Cecia. Este, perdóneme, pero no entiendo la esa lot. lot. A lot. Okay. Lot, mucho. Uh -huh. Pero es un poquito genérico, así que a lot puede ser no solo mucho, puede ser muchos, muchas, mucha, ok, etcétera, etcétera. That's a lot. I like it a lot. We like it a lot. This nos gusta mucho. Ok, here we go. So the next exercise, complete the conversations. Conversation one is, 
Do you have a job? Yes, I. Cecia? Yes, I do. Yes, I do. Uh -huh. Y luego, oh, what? Blah, blah, blah. What is the question? What's the question? Who knows the answer? Raise your hand, please. Adán Iglesias. What do you like? Mm, el verbo like es el que no va ahí. What do you do? What do you do? What do you do? Okay. And the answer is I. What is the answer? María Lourdes. Ya me levanto el peto. Sí, sí, ya estuvo, ya estuvo. I am a server. I am a server, okay? I am a server, which is a waitress, okay? Es lo mismo. I am a server. Okay, next question. What is it? Hmm? Wilber. What? Uh, where do you work? Where do you work? Okay, good. And the answer is? Hmm? I am Wilber. work. Um... Uh, I am work is not possible. Okay, done. No. <laughs> Ever Enrique. I work at Paul's Coffee Shop. I work, only work. Okay, I work at Paul's Coffee Shop. Okay, good. Thank you. Uh, how about the next one? How? What is that? Raise your hand if you know, please. Cecia. How microphone. do you like your job? How do you like your job? Okay, good. Thank you, Cecia. And the answer is, I really, blah, 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 it. It's a great job. What's the, what's the reply? What's the answer? Really like it. It's a great job. I really like it. It's a great job. Okay, thank you, Cecia. And the next one. If you know, raise your hand, please. Wilber Rafael. Si no hay nadie más, what time do you, you start work? What time do you start work? Okay, that is correct. Thank you very much. And then, what is that? Adán Iglesias. Bueno. I am work. Uh, I am work. No. I am work. No. Veamos. ¿Qué fue lo que le preguntaron acá? Dice, what time do you start work? El verbo es start. So what time do you start work? The answer is I. I, I start work. I start work at 8 a.m. And, and can help us with this one. I am. Mm -mm. Mm, no, procuremos no utilizar el, el verbo ser o estar, o sea, el verbo be, diciendo I am, si no hay un motivo para utilizarlo. ¿no? Yeah. Mm -hmm. So I start, comienzo. I start work at 8 a.m. and, ¿qué sería lo opuesto de start? Start es comenzar. What's the opposite? 
Um, let's see, Baudilio Lenilson. I finish. I finish at 3 p.m. That's correct. Mm -hmm. I finish at 3 p.m. Okay, good. And there's another one, but because of the time, we're going to skip it because we're running low on time. Se nos acaba el tiempo, así que vamos con esto. Okay, so take a look. Okay, so you have this. By the end of this class, you will learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and adjective plus noun. Al final de esta clase, ustedes aprenderán la colocación de los adjetivos. Particularmente, aprenderán el orden verbo ser más el adjetivo y el adjetivo más el nombre. So what is that? There's a conversation. That's exciting. Dice, qué emocionante. Dice. That's exciting. So, what is that? I need uh, two volunteers to read the conversation. One boy, one girl, please. One man, one woman. One gentleman, one lady, please. Dos voluntarios. Mm, hombre y una mujer, por favor. Ever Enrique. Okay, thank you. Now a lady. Uh, sorry, Herbert, too late. Okay, a lady now. Cecia, okay. So Ever, you start, you're Richard, and Cecia, you're Stephanie. Hey, Stephanie, I hear you had a new job. Yes, I am teaching math at uh, Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it is a very stressful job and something is dangerous. Okay, thank you. So Richard says, hey, Stephanie, I hear you have a new job. Stephanie says, yes, I am teaching math at Lincoln High School. Richard says, how do you like it? ¿Qué te parece? Stephanie says, it's great. The students are terrific. What is the meaning of terrific? ¿Quién se acuerda? What is the meaning of terrific? ¿Qué significa terrific? No dijo el teacher, pero ¿qué era? Okay, Cecia, what is terrific? No, que no sé, que no diga de nuevo. No, hombre. Okay, Salvador Hernández, what is terrific? Peligroso. Peligroso. No, it's not, it's not that. It's different. ¿Quién se acuerda? What is terrific? Excuse me, what, what is the question? What is the meaning of terrific? ¿Qué significa terrific? Interesante. Ajá. Interesante. No. Muy interesante. Mm -mm, no. Ajá. Ever Enrique. Fantástico. Yeah, terrific is fantastic. Excellent. Very good. Okay, that's the meaning of terrific. When they tell you terrific, that is good, 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 very good. Okay, that's the meaning of terrific. Oh, genial. Genial. Super bueno. Okay, that's that's terrific. Entonces, Richard le dice, how do you like it? Stephanie says, ah, it's great. The students are terrific. Okay. Terrific. How are things with you? Richard says, not bad. I am a firefighter now, you know? This is a firefighter. Look. Stephanie says, that's exciting. Que emocionante. And Richard says, yes, but it's a very stressful job. What is the meaning of stressful? What is stressful? Wilber. Si mal no recuerdo, este stressful si es estresante. Estresante. Yeah, that's right. Stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay. So what is what we're going to do here? This is the grammar focus. Placement of adjectives. Okay. Como utilizamos los adjectives. Okay. You use the verb be plus an adjective. For example, a firefighter's job is dangerous. A doctor's job is stressful. 
o podemos utilizar el adjective plus a noun. A, fire, fi, sorry, a firefighter has a dangerous job. A doctor has a stressful job. So to understand this better, ah, sorry, Ever Enrique, do you have a question? Yes, la mm. lámina anterior, quería saber un significado. How, how are things with you? No, la pregunta no logro comprender que le hace. How are things with you? O sea, es una manera de preguntar cómo te va a ti. O cómo están las cosas en tu caso, ¿verdad? Lo que pasa es que traducirlo palabra por palabra en uh -huh. español queda un poco, un poco raro porque en español no lo decimos así. En español diríamos, oh. ¿y a vos qué tal te va? So, how are things with you? Uh -huh. ¿Qué tal las cosas contigo? Dice ahí, pero... En español nadie, nadie, nadie dice eso. Así que la traducción un poco forzada. Queda ahí en ese caso, how are things with you? Es como preguntar, ¿y vos cómo vas? ¿Cómo te va? So, let's take a look now. Uh, we have this other part of the presentation. Adjectives. ¿Qué son los adjectives? Veamos. Adjectives describe nouns. Aprovechando, le voy a pasar esto ya. Yeah. Let's see, where are you? Where's the group? Ah, here. Okay, so adjectives. Adjectives describe nouns. For example, you say nice day, blue eyes, etc. ¿Cómo funciona? ¿Qué son los nouns? Ya lo habíamos mencionado. Todo lo que existe tiene un nombre. Todo. Esos son los nouns. For example, what is this? Mouse. Mouse is a noun. What is this? Cup. Cup is a noun. Okay. Very good. What is this? Keyboard. Keyboard is a noun. Y así. Todas las cosas tienen un nombre. Esos son los nouns. Son los sustantivos. Ahora, ¿qué son los adjectives? Adjectives describe nouns. Los adjectives son las palabras que utilizamos para describir o modificar a los sustantivos. Por ejemplo, decimos, vamos acá, it's a nice day today. Day es un noun, pero ¿qué tipo de día es? Puede ser un día bonito, un día caluroso, un día agradable. Un día feo, un día pesado, ok, etc. Todas esas palabras que describen el sustantivo day son adjectives. It's a nice day today. Nice is an adjective. It describes the day. Jessica has brown eyes. Si solo decimos Jessica has eyes, diríamos Jessica tiene ojos. Bueno, pero todos tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ocupar un adjective ahí, ¿verdad? Para especificar qué tipo de ojos. Jessica has Brown eyes. Los colores son adjectives. Todos, por cierto. Jessica has brown eyes. There's a very old church in this town. Old church. Do you like Italian food? Italian food. Italian. The nationalities are adjectives. I don't speak any foreign languages. No hablo ningún idioma extranjero. And there are some beautiful yellow flowers in the yard. Speaking of which, beautiful is also an adjective. Beautiful is also an adjective. Beautiful yellow flowers in the yard. Now, why can this be confusing? ¿Por qué a veces esto nos puede confundir un poco? Porque en español tendemos, no es absolutamente necesario, pero tendemos a hacerlo al revés. En español, por lo general, lo ocupamos primero el sustantivo y luego el adjetivo. Por ejemplo, decimos un día bonito. ¿Ok? Tenemos ojos, hoyos, ojos, café, iglesia vieja. Aparece acá. En vez de Italian food, decimos comida italiana. ¿Ok? Si ustedes se fijan en español, es al revés. Primero ocupamos el noun, el sustantivo, y luego va el adjetivo. Así hablamos. ¿Ok? Luego está foreign languages. Decimos idiomas extranjeros. 
Ok. Luego flores amarillas. Y así. Entonces en español sucede que normalmente utilizamos primero el sustantivo, o sea el noun, y luego ocupamos el adjective, el adjetivo. Pero en inglés es al revés. En inglés primero va el adjective y luego va el noun. María de Lourdes. Gracias, teacher. Tengo la pregunta. Este, en el caso del ejemplo de las flores amarillas, hermosas, ahí hay dos, dos adjetivos, hermosas flores amarillas. En uh -huh. este caso, ¿cuál es el orden de los adjetivos? Sí, ese es un tema entero para otra clase, pero bueno, veamos. Así he explicado muy brevemente. Yo les diría, y esto no viene, no, no está en la plataforma, ni, va, ni viene en el test, ni nada, ¿verdad? Yo me aprendí este acrónimo, o sea, estas siglas. Esa palabra no tiene ningún significado, solo son letras. Pero yo me lo aprendí como ODASCOM, ODASCOM, ODASCOM. ¿Por qué? Esto significa, la O va por... Opinion, la D, vamos a poner acá, así va, ¿verdad? O that's come goes for opinion, dimension, or dimension, age, shape, color, origin, material. Normalmente los adjectives se clasifican en estas categorías. Dependiendo de la categoría en la que caiga, entonces ese va primero, el otro después. Por ejemplo, en este caso que dice beautiful yellow. Beautiful es un adjetivo de opinión. Beautiful, porque la belleza es, depende de quién la mira, ¿verdad? Es una opinión. Ok, beautiful. Y luego está yellow, es color. Como los de opinión van antes de los de color, decimos beautiful yellow. Ese es el orden de adjetivos. Thank you. You're welcome. Ahora, utilizar el orden de adjetivos correctamente es complicado. A mí me cuesta. <ríe> Tengo que pensar cuál va primero, cuál va después. Pero por lo general no aparecen muchos adjetivos de una sola vez. Casi siempre se encuentran dos, tres exagerando, pero dos es lo más común. Ok, let's continue. Ese era un paréntesis. Ok, so um, I'm going to uh, minimize this. So look, the adjective is before the noun in English. They live in a modern house. Modern is the adjective, house is the noun. No decimos a house modern. En español sí diríamos una casa moderna. Ahí sí, ese orden está bien, pero no en inglés. En inglés primero va el adjetivo. So, they live in a modern house. Have you met any famous people? ¿Has conocido alguna uh, persona famosa? So, famous people. Famous is the adjective, people is the noun. Now, take a look at this. This is very, very, very important. Super important. Look. The ending of an adjective is always the same. Adjectives don't have a plural form, okay? Now, I need you to understand this. Necesito que entiendan bien esto. Lo voy a poner acá. Adjectives don't have a plural form. En inglés, a diferencia del español, los adjetivos no tienen ni género ni número. En español los adjetivos tienen género y número. No todos tienen género, pero sí todos tienen número. Por ejemplo, decimos bonito. Oh, let's use another one. Yeah, you can say bonito. Let's say hermoso. Hermosa. Hermosos. Hermosas. Hay género porque hay masculino y hay femenino y hay números. Porque hay singular y hay plural. Pero en inglés el adjetivo no tiene forma plural ni tampoco tiene género. Por lo tanto, solo existe beautiful. Y nada más. 
you can say beautiful house. You can say beautiful houses. Nunca le vaya a poner una S a un adjective porque no existe. No puede decir usted beautiful. No. Los adjetivos no tienen género ni tienen número en inglés. Fácil, ¿verdad? Mientras que en español hay cuatro terminaciones diferentes para este adjetivo. En inglés solo hay una. Ok. So, very important. The ending of an adjective is always the same. Adjectives don't have a plural form. You say a different place. Different places. No decimos difference con ese. Ok. So, so that's very, very important. So, now adjectives, take a look. The verb be, esto es lo que mencionaba. You use the verb be, am, is, or are, plus an adjective, okay? Primero va el verb be, y luego va el adjective. The weather is nice today. These flowers are very beautiful. Are you cold? I'm hungry. Can I have something to eat? ¿Puedo comer algo? The movie isn't very good. It is boring. Aquí, por cierto, también tenía que ponerlo. Uh, just a moment. Yes, the verb Okay. The movie isn't very good. It is boring. Okay. Please be quiet. Estate calladito, le dice. I am reading. So, you can see it here. You can use the verb be and then an adjective. Is nice. Are beautiful. Are cold. Am hungry. Is good. Is boring. Be quiet. Después del verb be, va un adjective también. Pero además, existe algo que se conoce como linking verbs. Estos linking verbs... Um, también van, o sea, le sigue un, un, un uh, adjective. Tenemos, por ejemplo, look, feel, smell, taste, and sound. Que es verse, sentir o sentirse, smell, oler, taste, que sabe, o sea, que tiene determinado sabor, porque, okay? and sound, que suena así. For example, she says, you look tired, te ves cansado. Y el que le dice, I feel tired. Me siento cansado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tired es un adjective. Va después del linking verb look. Lo mismo acá. Tired es un adjective. Va después del linking verb feel. Así que estos verbos look, feel, smell, taste, and sound funcionan parecidos al verb be. Primero va el verbo y luego el adjective. Examples. You look tired. I feel tired. I am a graphic designer. Your job sounds interesting. Suena interesante. You see, you use the verb sound plus an adjective. This food doesn't smell good. Esta comida no huele bien. Okay, doesn't smell good. And the, the soup tastes delicious. La sopa sabe delicioso. So you have that. So what's next? It is your turn. We're going to do this exercise. Vamos a hacer este ejercicio. I want you to put the words in the correct order. Tienen que poner las palabras en el orden correcto. Okay, Cecia Gemima. New live in house they a. They live in a new house. They live in a new house. That's right. Okay, just a moment. Okay, they live in a new house. New is the adjective before the noun house. Great. Jose Amilcar. 
I like this green jacket. I like this green jacket. That is correct. I like this green jacket because green is the adjective, jacket is the noun. Very good. Thank you, Jose Amilcar. What about number three? Raise your hand, please. Maria Magdalena. Do you like music class, music class? Or do you like class music? Classical music. Classical music. Do you like classical music? Vaya, aquí vemos la pregunta like con el present music. simple que hemos estado estudiando. Do you like classical music? ¿Te gusta la música clásica? Do you like classical music? Classical is an adjective. Music is the noun. Very good. Thank you. The next one. If you know the answer, please raise your hand. Jose Valentin Rivera Lopez. Jose Valentin. Oops. Okay. Yeah. <laughs> insisto, insisto, por eso. Si okay. usted está en la cámara y el, y el micrófono apagado. A saber, solo Dios sabe lo que está sucediendo ahí al otro lado. Okay. So. Okay. Thank you. Elena speaks three foreign languages. Elena speaks three foreign languages. Okay, that is correct. Elena habla tres idiomas extranjeros. Correct. Elena speaks three foreign languages. Good. Very good. Thank you. And the next one, what is it? Mm -hmm. uh -huh. How about this one? There is, there are. Ahí José Amilcar tiene levantada la mano. <laughs> okay, Jose Valentin. Gracias, Wilber. Uh, the microphone, Jose Valentin. Gracias por recordarme. <laughs> there is a nice Japanese restaurant in the mall. There is a nice Japanese restaurant in the mall. That is correct. All right. Okay. Good. There is a nice Japanese restaurant in the mall. Aquí estaba lo que mencionábamos anteriormente. Nice es opinión. Japanese, bueno, vamos acá. Aquí lo tenemos. Lo que nos preguntó María de Lourdes, okay. Opinion. Nice. Y luego, origin. Japanese. Como la opinión va antes del origen, por eso decimos nice Japanese restaurant. Okay. There is a nice Japanese restaurant in the mall. Okay. Okay. So, uh, next exercise. Well, no, casi, casi terminamos. I'm just going to call the attendance. Okay. Carlos Edgardo Cruz Gonzalez. Está por acá, Carlos Edgardo Cruz Gonzalez. Present, teacher. Thank you very much. Okay, good. All right. Let's take a look. Uh, next. Ah, ya están todos. Okay. Por favor, estudiense bien esto de los adjectives. Lo van a encontrar en el manual acá, ¿verdad? The verb be plus an adjective. Y luego adjective plus noun. Es exactamente lo que hemos estudiado. Dijimos que los adjectives van antes de los nouns, como en dangerous job, stressful job, y que también los adjectives van después del verb be. Is dangerous, is stressful. Ok, estudiense bien eso, por favor. De acuerdo. 
Y mañana, ¿qué tenemos? Mañana terminamos esta sección, que es una unidad, y vamos a resolver también el midterm. ¿Ok? Así que todo eso mañana. Es el final de la lección, de la unidad, de la sección, y luego va eh, el midterm. Así que aquí terminamos. Thank you very much and good night. Good night, see you tomorrow. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye bye. Good night, teacher. Good night, good night. Good night, teacher. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night.